Ya 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 Na wapenda sana Na wapenda sana ya 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 Mpatie chumvi jirani Usisubiri shukurani Ebana e Ito Abu Bakari Shabani Katwila As in legend Na unangalia harakati za bongo So kana mimi hapa hapa katika harakati za bongo Pate kujua harakati za bongo na harakati za kina wana harakati Ure mtazamaju harakati za bongo karibu sana kwenye exclusive interview Tuko na brother Kiuchila Savimbi eh? Kiuchif Ebana mboro wana ikeye nyingi sana <coughs> Aivu ni vio utu ambavu unapewa na wanajeshi Najua ya Na wanajeshi wako ambavu na Imani na kazi yako na Penda na katiza yako Lakini unafraya zaidu kukitua nane? Papikocha kikuwa na nita Savimbi Kikuwa na nita Chila Aona Lakini Kona wanangu flani wana nitaka bobo Iye na mana gani Iyo mpye siye kusikie Wana nita bobo bobo lembo Asa mimi sijui Ano wakijia tu Anini wana koma Nathani mautro yangu wala na wapige bobo Itu kama hivu Kwa unu enjoy zaidi ukitua kiuchila, savimbi, au kiuchifu, unu enjoy wapi zaidi? Kwa unu enjoy ni kitu Abu Bakari. Abu Bakari. Yes. Katwila. Tuzungumzie na uwapende sana. Ni moja kati ya ngoma mbomi ya shia siku ya birthday. Na katika video ni kiona inaanza na wimbo wako wa inachokipata. Hii kama muendelezo. Idea likuwa ni nini kwanza kutengeneza ngoma ya uwapende sana? Najua vijana wengi sana tunapita changamoto nyingi sana. Mimi mtaani huku wanachukulia kama darasa. Na siku zote nimekuwa nikiishi kwa kujishusha kwa sababu lija ya kushuka lakini pia niko na jaribu kujua utamaduni ya Tanzania. Kujaribu ku associate with people and then kujitoa as an artist na kukuwa karibu na jamii ambayo nilipoanguka ndio nilishika. Kwa hiyo siku zote nimekuwa na mtazamo chanya kwenye maisha yangu. Always. Mwana, nikasema vijana tunapitia changamoto nyingi sana kwenye maisha mara nyingi sana. Tunakata tamaa baada ya kukatishwa tamaa. Unajua nani unakata tamaa baada ya kukatishwa? Tamaa. Nani ukatisha tamaa anakuonesha kwa vitendo, nadharia na maneno. Sehemu ya riski atakanyaga seme ambayo so ya kurudisha biografi ataelezea yani yote atatafuta minzi zote mpaka alitimiza lengo for self interest that's bullshit i've never lived through imagination in my life never fear never fear in my life i've always put god in front of me wallahi nakwambia haki ya mungu nakwambia niliamini ndani ya talent ambayo nimepewa ikasema niwe mfano na inspiration kwa maana unaweza kaanguka lakini Mwenyezi Mungu na nguvu ya umma ikakuinua na walio kukataa still wakaungana na wakawa followers and you don't need to concentrate kati ya wote it's just like comment everybody can comment you pick what you like hivyo jitafuta nikajipata nashukuru Dogo marafiki Na watu wote mba wako na mnamoja Mwenyingine umekuwa na ushauri mzuri Jiwe ya mwanendo masha angu na kazi zangu Because I couldn't do it myself There must be people there By the way sasa hivi Maisha ya chila ya koja Umezungumza vitu vingi sana Apo vitu ambavu umepitia na nini Sasa hivi ya koja na umesema umemomba mungu na fasi ya ku yani mwimbo mna nafasi ya kuishi kabla hujafa uonyesha kesho ni kitu gani ambacho unataka kuonyesha jamii Wacha kiuchi first kubadilika within a minute kwa sababu ya nyimbo moja There is a lot to do So put my my god in front of me is my faith Ili tu kubadilika kufanya vitu vizuri ambavyo naipendeza hii jamii 
Amini tutafika sehemu tutakuwa pamoja tu katika hii safari. Yeah. Mungu umemomba nafasi. Unasema hapa muomba Mungu nafasi kabla hujafa uonyeshe kitu. Ni kitu gani ambacho nataka kuonyesha? Vitu kama hivi tulivyoanza. <laughs> Lakini kuna makubwa zaidi. Kwa sababu tumejifunza, tunajua na hatua zote ulizopita watu wanakuwa na kama mjinga lakini pia there is something that you see and you learn yani kuna kitu kinaingia yeah. sawa bana ni moja kati ya ngoma ambayo ukisikiliza of course na mashairi ambayo yanagusa sana na inawarisia au inakuhusu wewe moja kwa moja kwa asilimia ngapi 100% maybe 0.5 lakini yani maisha ya Tanzania na watu wengine kwa sababu nimekuwa nikimba nyimbo nyingi za mapenzi Niko kwa mako natengeneza album. Meno mako tujiona na like 14 years to 13 years. Ya yeah, na Kasimu Mganga alinipigia bwana na shida na jambo fulani lakini niko kwa mako nikamwambia msalimie bro. Simu ilivokatwa baadaye Kasimu akanipigia kana baada bro wako anataka kuongea na wewe alivonipigia nikapokea waya. Tukaongea mambo mambo tatu akanivuta studio. So I took the whole day in studio kaniambia mambo mengi sana tukazungumza vitu vingi sana. Moja vitu ambavyo nilijifunza kuhusu yeye ni jinsi gani yeye ana amani, ni jinsi gani yeye ana 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 anaamini na iko tayari kusaidia watu ambao wanapita kwenye hatua na changamoto mbalimbali kwenye maisha. Kwa kaniambia you chief me I will work with you but in terms of album eh we can always start Najua kwa kwenye condition gani, najua unafanya kazi na wakina harmonize, konde gang, watu wengine. Lakini mimi mwenye nikafikiria, <coughs> kwa nini jilimit kufanya kazi na watu wachache? Kwa nini siwe na team na package ya kutosha kama wenzangu? Nini nilicho jifunza kwa kina harmonize, kwa kina diamond, kwa kina kiba? Nini cho jifunza kwa kina wadogo zangu tu wadogo kina slay? Nini cho jifunza kwa watu wengine mbao wanafanya vizuri? Apart from determination, discipline na juhudi. Uh, kuna 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 kitu kinaitwa focus. Mara nyingi nilikuwa off studio. Vita yangu kubwa na amo ilikuwa bwana njoo studio njoo studio lakini I wanted I wanted to know why am I in studio. Ku release to EP, ku release to ngoma au kuna album au kuna kitu. It's been 17 years ya fanya album. Tangu album za mwisho ambao nimefanya mara mruge rest in peace brother love and respect. May your soul rest in peace kufanya album hapo katikati. Kwa hiyo mimi mwenyewe nikajikusanya, nikaanza kusikiliza kwanza album zao. Nikagundua nyingi nzuri na zina ubora. Nikaangalia platforms ambazo wanapandisha na vitu vingi vingi. So with Marco wengi kwa kaniambia sikiliza album yangu, usikie nataka uje vipi. Kwa sababu tushafanya hits nyingi nyuma mimi na kwa hiyo nilivosikiza albamu yake nikagundua sasa ame transform kutoka production into a man a giant amefanya album bora Afrika sio Tanzania nikaiangalia ajira yangu tayari ni ngumu ambaye mzee mimi nakushika looks kuna a kind of music that I want so nitachanganya hii album tunafanya nyimbo nyingi ili ku deduct and get a minimize. Yeah. Na katika hiyo album ambayo mnatengeneza hii ngoma ya uwapende sana ni moja kati ya ngoma itakuwa kwanza ambayo inatambulisha album ndio ngoma ya kwanza. Lakini so far najaribu kurudi tena na EP hapa karibuni tusikae kimya kwa sababu fans have been complaining. Lakini ukweli kuna changamoto ambazo mimi napita kuchini. Thanks kwa watu ambao wananisaidia kwa namna mnyingi na wananibeba kila siku wako pale kina QS Mohonde J. My brother hajawahi kutoa miguu yao unajua wamesogea tu mbili tu nyuma lakini wana tazama bwana vipi mdogo wetu anafanya nini. Kama kuna jambo wanasiangalia angalia kwa urefu na upana. Hamu naye pia amekuwa hivyo kwa muda wote. Love and respect mdogo wangu na heshima sana. Lakini one thing I wanna tell you ni lazima tuliongeze ile jeshi. Kwa I am putting more people into business na kuomba wawekezaji zaidi wenye kuamini kwamba tunachokiwekeza kitakarudi ni jinsi ya kukaa chini tu na kukua kwa sababu ukiwa na mke na watoto ndani mzee wangu ukiamka 
kama unataka shikamuzi we nyingi na mkeo pia kwa mkie mlungu la mzee wangu lazima uwepo na mlungu la mzee wangu umemtesa muda mrefu kwa hiyo siwezi kukataa wawekezaji siwezi kukataa people who want to do endorsement corporate people guys utulivu wa adam sio promotion ni utendaji wake wa kazi i'm back into business sasa hivi yani chile unapongea na kwamba uko tayari kabisa kufanya kazi na umejitoa asilimia zote mimi na matatizo mengi siwezi kutangazia yote ni lazima niwatangazie kwenye tv tu kwa vitendo wanadamu wanajua huyu kuna kitu anakitaka maana kwa hiyo siku zote nimekuwa dhalili kwa watanzania nilikuwa nikijishusha kwa kuomba waitazame hii hali kwa hali nyingine tena hmm? ali sio nzuri kofia hii wiki ya pili na kuambia eh hii moja mpaka QS Monda J sijui tokesi nani mke wangu naye ndio ila sokoni hiyo hiyo wewe atuzungumze vitu vya msingi sasa mzee wangu sawa so, um, nataka uniambie Ume, umezungumza vitu vingi sana hapa na vyote vinaonekana ni kwamba kuna kitu kuna mistake ambayo uliifanya eh I don't want to go back to my mistake No nataka we, 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 we spoke mm. 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 Okay we Nataka kitu kimoja tu niambie kitu kimoja tu yani kama time ingerudi nyuma ili watu wengine pia wajifunze ni kitu gani ambacho wewe usingekifanya ambacho unahisi kimekufikisha hapa ambapo upo leo ni vingi. Kwa hiyo nisingependa kuviorozesha vyote. Lakini ni vingi. Lakini kikubwa ni kuamini wanadamu. Wezi amini. Najua mwanzo wako wako kule. Ni ni pito. Pito. Pito na limepita. That's why you see me here today kuweka imani kwa wanadamu ni makosa ni kuishi na tu vizuri kwa tahadhari wamenifundisha mengi we usiulize kile sawa bana tuna rubamu ambayo tunakuja kuiachia hivi karibuni uh, kuna mikakati gani ambayo umetaka kuitengeneza ili kuuza rubamu yako vizuri na kupata kile ambacho unastahili kukipata I'm still working on these plans. I'm still a merchant. I need to learn, I need to talk to people. Now I'm trying to connect back to all the platform go my patikane. Jaribu ku activate Instagram page yangu ili ni activate. Ah, uh, King official Q chief. Ana link bio yangu pale. Unakutana na link ukiingia kwenye bio. Lakini pia Aitoshi watu wanajiulizaga kwa nini sio mtu wa kupost mara kwa mara if i don't have a content i don't see a reason to post because shindani na mtu mwisho siku inabidi nishindane na uwezo wangu sio ni cha kushindanisha nacho lakini naheshimu kila mtu kwa nafasi yake anayofanya na napenda and i'm always supportive i'm always there kuchukua ushauri na kutoa so there's no way out no means 